。来，你叶家提亲，西兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们。乖乖将西兰嫁与我，我们曹家还可以出手帮你们一把，否则就退出丹羽五大家族之列吧。哼，帮助是假，吞并是真，这曹家的心思都写在脸上了。曹家真是好威风，提亲不成便动手伤人，也太没有大家风范了吧。两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手啊！你便是前段时间来叶城闹腾的萧炎吧？你是何人？<笑>曹家七品炼药师曹丹。曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打。但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的，更何况你之所以打赢冰河谷，靠的是你身边两位斗尊强者吧？二位，如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求，可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术，略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他？<笑>哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷想怎么比？<笑>比玩火？<笑>怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢，那我奉陪便是。看我如何碾压你们叶家的希望！小炎，我这火以天阴魔火，取自八阶魔兽天阴三头尸体内。你的若是寻常火焰，别自取其辱但是看火焰的强度，有一火也不见得就能赢。给我射！
会是异火。若是换做其他火焰，恐怕早就被两头火兽给撕裂了。我可不是光看质量，数量也很重要的。以后与人比试，可要牢记在心了。数量吗？强大的灵魂之力啊！这怎么跟我比玩火？你还不配！不，这不可能，这肯定是假的！给我上！上够了吗？今日我输了，不过你叶家也别得意。丹会之上，我曹家自有人收拾尔等。哼！哎，曹丹此番所言，恐怕曹家那个妖女要回来了。妖女。嗯，便是曹家曹颖，此女七岁便正式成为了一名炼药师，被丹塔看中，破格成为丹塔核心弟子，如今至少也是七品顶峰的层次。此女或许会成为萧炎先生在丹会上的一大劲敌。
星斗宗给击溃了，萧炎先生，真是强的可怕呀！我们居然跟这种人动过手，以后眼睛放亮点吧，省得哪天死都不知道是怎么回事。这一连套高级斗技，破坏力居然如此之强，还真是小看这小子了。此子，绝不能留。玄变，若非我的身体经过诸多天才地宝的淬炼，恐怕先死的反而是我了。不过，这种熬下来之后的感觉，果然极端美妙。魂殿果然诡异，就连殿内护法竟然都是灵魂体。轻人何必杀气那么重？滚开！天神长老，我已发出讯号，很快就有魂殿强者前来支援。只要帮我拖住这小子，到时候他肯定插翅难飞。嗯，五护法放心，此人交给我冰河谷了。冰玄冰华，你二人随天蛇出手，以最快的速度擒拿那小子。是是。以多欺少，冰河谷形势着实卑劣。成王败寇，我冰河谷形势只求结果，不问过程。嗯。
使用了天火三玄变之后的你，的确很强，不过并不能改变你今日落败的结局。两名斗宗，一名斗宗巅峰就想擒杀我，怕太小瞧我了。大言不惭。离火法，没想到小家伙竟然修炼到了这般地步。五轮离火法，邪阵。斗气消耗太大了，说不定不等那小子秘法实现抵达，我们便抵御不住了。不要急，将你们体内的冰尊境尽数传入我体内，我来施展攻击，将那小子一击必杀。河谷竟然输了！独自一人干翻三大斗宗，其中一个还是斗宗巅峰。难怪新兰会那般肯定他能够救我叶家，此子果然非常人。
能救你。你若杀了我，魂殿必让你求生不得，求死不能。痛苦。相比老师在魂殿所受之苦，这恐怕不及其万分之一。即便是让你魂飞魄散，也难以抚慰老师之痛。当年，你可曾想到会有今日的结局？我后悔啊，后悔当年没有事先将你一巴掌拍死，让你成长到现在这种程度。<笑>没想到。这一次连老夫都是走眼了，但可惜，此次我冰河谷不会再允许任何失误。萧炎，你先去歇息，此人交给我。歇息？真当我魂殿的人是可以随意擒拿的？实力恐怕达到了二星斗尊的层次，情况不妙啊！原来是青海尊者，没想到此次竟然将您这尊大人物给惊动出来了。天上子，别来无恙啊！本尊正好带人在执行任务，接到紧急传信，便好心赶了过来。青海尊者，快出手将萧炎擒下！他是殿中知名要擒住的人。你便是那个萧炎，被我魂殿盯上，竟还敢如此招摇，将那家伙放出来，你也跟本尊回魂殿走一趟。哼！滚青海尊者，你安心擒拿那小子，此人是萧炎的同党，不，交给老夫便好。像你老师一样，乖乖被囚禁于魂殿吧。即便是死，也拉你垫背。嗯，萧炎，胜负未定。天火尊者要去哪儿伤我伤成这样的人，伤势比我严重百倍。你也是萧炎的同党，此事是我魂殿与萧炎之间的恩怨。奉劝你，莫要因一时之力去招惹一个你得罪不起的势力。魂殿，连他的一根手指都比不上。狂妄！你带人将那小子擒下来，此人交给我来对付。
想试试斗尊强者究竟能厉害到何种程度？今日便先拿你练练手吧。受伤了，先离开这里再说。我来破坏掉寒气屏障，也来拦住他们。没想到，先天的恶难毒体，居然还能被控制，倒是本尊失算了。天蛇呢？冰谷主，那名为萧炎之人是店主亲自点名索要，还望谷主在将他擒获后，给我魂殿一尊薄面，将他交与我。我只要恶难毒体。这家伙实力，不会比焚炎谷的唐振弱。恐怕我们加起来都不是对手。如今我体内的斗气已经恢复了一些，勉强还能再施展一次毁灭火炼。到时你与天火前辈趁机。他要抓的是我，待会儿我拦住他们。你与天火前辈找机会先走。别争了，老夫已死过一次，这些事老夫更有经验。还是我来吧。罢了，那便共同进退吧。恶难毒女，你随我走，我不会伤你，并且我可以让你的朋友们少受一些痛苦。怎么？这便是最纯正的恶难毒气吗？越是这样，我越是想要得到你。恶难毒体，他居然也是恶难毒体，这就是冰河谷追寻恶难毒体的原因。恶难毒体分先天和后天，我的恶难毒体是后天所致，存在缺陷
。不过我只要能得到你，那么便是能够弥补这一缺陷。到那时，我的厄难毒体也将会变成最为完美的体质。<笑>哎呀，竟然将这些都告诉了你们。不会拒绝我吧？受伤了，冰河谷便也没了。夏云哥哥，接下来的事情交给薰儿好不好？嗯，你小心一些。你是何人？这是我冰河谷的事。好个霸道的冰河谷！他若是你的朋友，本尊可对其既往不咎；但那恶难毒体，本尊是绝不能放过。冰国主，你不能放过那萧炎，他是我们殿主天命。你若是想抓他，便自己动手。你二人不用争了，这里的人，你们一个都带不走。哼，好个猖獗的小辈，敢跟我魂殿这般说话！劝你不要为了一个小男人，得罪一个连你背后的势力都得罪不起的存在。放肆！你算什么东西，敢对小姐这般说话？哼，魂殿，很了不起吗？小姐，这几个人交给我二人来处理吧。冰河交给你。魂殿与旁边那厮交给我。早听闻冰尊者的冰尊境已修炼至化境，老夫今日便领教一番。
之人。冰尊者的冰尊镜果然有些门道，真是痛快。林老，不要耽误时间了。啊，是小姐，老夫这便下些狠手。等等，这位小姐，请等等。田双子，回来。啊、谷主，怎么了？今日之事，是我冰河谷的不是，还请小姐包涵。冰河，你这么做。却不怕丢了冰河谷的脸面。夏云哥哥，你的意思呢？这位小兄弟，恶难毒体的事，日后我冰河谷绝不会再插手。既然冰河谷主都这般说了，萧炎自是不会过多纠缠。这位小姐，希望今日之事不会让您对冰河谷留下坏印象。哼，我也希望今日的事不要再出现第二次。否则，下次再去的地方，或许便是冰河谷了。你们想要干什么？你要敢杀老夫，那便是与魂殿为敌。好大的口气！魂殿还了不起吗？萧炎哥哥，他交给你了。这位便是小医仙姐姐吧？这段时间多谢你对萧炎哥哥的照顾了。我也听萧炎多次提起过你，如今一见，的确是天之娇女。幸会。幸会。大战刚歇，在下还需立即去安排后续事宜，怠慢之处还请见谅。有劳叶冲长老，你只管去忙吧。嗯。萧炎哥哥，你接下来有何打算？我要将老师从魂殿中解救出来。萧炎哥哥的老师，应该便是药尊者药尘老先生吧？嗯，熏儿背后的势力果然厉害。药尘。你居然是药尘的弟子，药尊者的炼药术在斗气大陆可少有人能及呀、啊。我们与他也有过几面之缘，没想到如今他竟被魂殿所困。萧炎哥哥，凭你如今的实力，即便是有着二位斗尊相助，也很难从魂殿手中救出药老先生。你万万不可冲动大意。放心吧，短时间内，我不会主动去找魂殿。萧炎哥哥，你查到萧叔叔的下落了吗？炎<笑>儿，自从父亲失踪后，我就彻底失去了他的消息。萧炎哥哥，我回去后会动用古族的力量寻找萧叔叔的下落。若是有消息，会立刻派人通知你。不管是解救老师，还是找寻父亲，都需要足够的实力。三千年炎火，一定要弄到手。灵泉统领，族中长老有令，命您即刻带人前往夜城。将小姐带回古界。小姐去了邺城，萧家那废物也在那里。正是。萧家废物，我警告过你，离小姐远点儿。看来你记不住本统领的话。哼既然来了，还躲什么躲？这么晚了，萧炎哥哥还不休息？这是帝印诀后面的三面，以你如今的实力。
应该足以修炼第三印了。萧炎哥哥可不要拒绝，中州强者如云，保命手段多一些，也会安全许多。熏儿，多谢了。萧炎哥哥，驼蛇古地狱在你身上的事，没有其他人知道吧？古族，是不是也想得到驼蛇古地狱？嗯，自从远古之后，很少再有强者突破至斗帝，而驼蛇古地，是斗气大陆上出现的最后一名斗帝，他留下了一座府邸，驼蛇古地狱就是开启府邸的钥匙。古族和魂殿都想进入。所以四处寻找驼蛇谷地狱。魂殿抓我父亲，也是因为这个缘故。嗯，萧家曾经是斗气大陆的一流势力，当年的那位萧家先祖更是惊艳绝伦的天才，短短几百年时间便位列大陆巅峰。他率领的萧家与古族关系相当好，所以在他陨落之际结下盟约，请求古族照看萧家。关键时刻保存萧家血脉，可惜随着萧家没落，萧家只能离开中州，最后在加玛帝国落脚，盟约也失去束缚。当初我去萧家，一是父亲想让我过个安静的童年，二嘛，便是族中一些人想让我将萧家的驼蛇谷地狱取回来。当年那位萧家先祖。叫什么？萧玄。萧玄，名字够霸气，不愧是萧家的老祖宗。小姐和那小子，不会忍不住？忍不住什么？啊啊<笑>是小姐，吓了我一跳。林老，元老，你二人这是在干什么？呃，我们只是路过，啊，路过。啊，月色已深，小姐早点回去休息。啊，对对对对对，小姐请早点休息。走，走，走，走，我走。实力，还是实力。亲情、家族等等，这些东西都需要足够的实力来守护。我说过，这个世界力量为尊，没有实力你谁也护不住。老师，你一直都是对的。魔毒斑，如今要彻底炼化并非难事，以我身体的强度，也足以容纳其所蕴含的庞大斗气。既然如此，那便开始吧。在内院时，萧炎哥哥就曾提起过你。他说你是他最好的朋友，他也是我最好的朋友。我不久后便会离开。萧炎哥哥，或许还得麻烦你多加照料。只要我还活着，他便不会出事。麻烦了。嗯。冰河谷还是魂殿？是古族。你们来这里干什么？长老们担心小姐在外面受到什么伤害，所以特地命令我来接小姐回去。有我二人护着小姐，还能出什么事？难道凭借你的五星斗宗实力才能护得小姐周全？啊，元老说笑了，这是元老院诸位长老的命令，我总不能拒不执行吧？再等两日
，我便回去。小姐，小姐，抱歉，小姐，长老有令，需尽快将小姐接回。另外，据说萧家萧炎少爷也在此处，可否喊他出来一见？林泉，你这是何意？小姐，实不相瞒。此行前来，长老还有另一道重令。若是能见到萧家之人，便将他请去补足一叙。林泉，你胆子真是越来越大了。林老，将他拿下。是。哼，有令有令。小姐，这是长老的命令，还请不要为难手下。好。此事我记下了。我说怎么这么热闹？原来是当年的林泉同学，真是有失远迎。四星斗宗，没想到那没落成这般模样的萧家，竟然还能再出现一名斗宗强者，还真是让本统领意外啊！这种事谁能说得清？当年你见我时，我也方才斗灵而已，但几年之后。孰强孰弱，或许还难以分辨。小人得志，在我眼中，你与当年没多少差距；但在我眼中，现在的你却什么都不是。再往前一步，死！又是靠女人，萧炎，你什么时候能真正的依靠自己？若是你那先祖泉下有知，怕死都不会安宁了。第一，我用什么力量关你何事？你能这般嚣张，无非是顶着古族的名头，否则你算得了什么东西？你第二，萧家先祖你还没资格提起。第三，对付你还不需要他人相助。萧炎哥哥，尽管动手便是，一切后果我来负责。林泉统领，你是打算一人，还是一起？少在我面前张狂，收拾你，一人独饮。花里胡哨，毫无作用。天火三玄变，第一变变变变变。开三阴。让你开山！枪、yeah! 法花哨，结印缓慢，斗气虚浮。比起我的预期，你差了太多。给你四字评语：不堪一击。他真是灵泉统领嘴中的那萧家废物。这等实力，即便是放眼古族年轻一辈，怕也是有一席之地啊。林泉这小子，此次算是自取其辱了。哼，活该！你这小家废物，也有资格对本统领下评价？秘法，化雪功，这家伙还真是不要命了，居然连这种自残的秘法都使用出来了。小姐，你看，不用管他，自取其辱吧。
。这秘法倒是不错，可惜你没有足够坚固的根基，纯属无用之力。你直到现在，也未曾达到我所期望的一半。算个什么东西！本统领将你擒拿之后，再好好治你这张嘴。嗯全统领，我这个萧家废物，现在可还有资格评价你？李军统领，统领，哼哼，小子下手倒是挺狠啊！嗯，颇合老夫胃口。嗯萧炎哥哥，我要走了，在古族等着我，带着我参加了丹会，将老师解救出来，便去古族寻你。嗯，萧炎哥哥，保重。走吧，回古族。是是，小姐。